Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Yang dibacakan Al-Quran. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau pindah rumah. Montrak rumah baru. Atau pindah rumah baru. Atau menempati kamar baru. Bacakan surat Al-Baqarah. Ramekan dengan Al-Quran. Maka insya Allah ketika itu rumah kita tidak seperti kuburan. Pertanyaannya bagaimana atau mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyamakan rumah yang jauh dari Al Quran seperti kuburan? Ayat 52 dari surat Ashura surat ke 42 yang tadi saya baca di muka bima menegaskan tentang itu. 
Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan ruh min amrina atas perintah kami para ulama tafsir termasuk Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya juhur mufassirin Mayoritas ulama tafsir menafsirkan ruhan di sini adalah Al-Qur'an. Maka berarti ayat ini memiliki makna dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad Al-Qur'an atas perintah kami. Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Melalui ayat ini kemudian kita ketemu korelasi antara Ayat ini dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan rumah yang ditinggali oleh manusia bisa seperti kuburan? Karena ternyata di antara nama Al-Qur'an adalah ruh. Di antara nama Al-Qur'an adalah ruh. Al-Qur'an memiliki banyak nama. Ada Al-Huda, Al-Zikr, ada Al-Furqan, Al-Kitab, banyak sekali namanya. Salah satu nama dari Al-Quran adalah Ar-Ruh. Maka ini memberikan pemahaman kepada kita. Melalui ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan bahwa ketika manusia hidup di dunia jauh dari Al-Quran, Maka ia tak lebih seperti seonggok daging yang berjalan di muka bumi tanpa roh. Harusnya menakutkan apa tidak, Bu? Harusnya menakutkan apa tidak orang tanpa roh? Harusnya menakutkan. Maka ketika ia tinggal dalam satu rumah, kalau terdiri dari bapaknya, ibunya, anaknya, semuanya jauh dari Al-Quran, maka tak lebih mereka adalah mayit-mayit yang berjalan di muka bumi. Sehingga ketika tinggal di rumah, rumahnya seperti rumahnya seperti kuburan. Karena para penghuninya hidup tanpa roh, hidup tanpa Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, Bapak-bapak Ibu, Ibu kata roh itu punya tiga makna. Nah, ini penting belajar tafsir. Kalau kita nggak belajar tafsir, semua ayat tentang roh diartikan sama. Pertama, ada roh yang kita sering artikan dengan nyawa itu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Nabi ketika ditanya itu di beliau diam. Turunlah ayat ini. Allah sampaikan, "Qul." Katakan Muhammad, "Urusan roh itu urusanku, urusan Allah, bukan urusanmu." Yang tahu hanya Allah. Nah, itu roh Yang kedua, roh dalam Al-Quran punya mana? Ada yang tahu apa? Pak Rudi nyiapin hadiah nanti insya Allah. Yang kedua, ada yang tahu? Ar-roh dalam Al-Quran punya arti malaikat Jibril. Nazala bihir ruhul. Nazala bihir ruhul amin. Tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikatu. Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Surat Al-Qadr. Pada malam Lailatul Qadar turunlah malaikat berbondong-bondong memenuhi bumi Allah termasuk warruhu fiha. Roh di situ siapa? Roh di situ siapa? Jibril, malaikat Jibril. Nazala bihir ruhul amin. Adalah ar-ruh al-amin adalah malaikat Jibril. Dan roh yang ketiga Artinya apa? Artinya apa? Nah, lupa, baru tadi. Al-Quran. Apa? Al-Quran. Jadi ada tiga makna ruh. Maka kalau kita membaca Al-Quran melewati ayat seperti itu, jangan diartikan semuanya di generalisir. Ruh itu artinya nyawa. Dari mana kita tahu? Belajar tak? Tafsir. Wa kadhalika awhayna ilaika ruham min amrina. Maka sesungguhnya berbahaya sekali Ketika seseorang hidup tanpa roh Hidup tanpa Al-Quran Seperti mayat yang berjalan di muka bumi Harusnya menakutkan 
Maka kuburan itu tempatnya apa bu? Kuburan tempatnya orang mati Kuburan tempatnya setan Karena itu Rumah Yang jauh dari roh, jauh dari Al-Quran Jelas tidak akan Turun di dalam rumah itu Keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala Dan disinilah Biasanya tanggal 17 Ramadan Diperingati apa bu di Indonesia? Ini adalah tanggal 17 Ramadan Nuzul Quran Mungkin ada yang bertanya Maka kita Membicarakan kajian kita tentang Al-Quran Mungkin ada yang bertanya Ustaz, Kok 17 Ramadan Nuzul Quran Bukannya Al-Quran turun pada malam Laylatul Laylatul Qadar Dan Laylatul Qadar itu kan Katanya adanya di 10 malam Terakhir Adanya di bulan suci Ramadan Nah malam ini saya jelaskan Pulang dari majelis ini Insya Allah tidak ada keraguan lagi Bisa menjelaskan ketika ada orang tanya Kenapa 17 Ramadan Oleh sebagian kaum muslimin Diperingati sebagai malam Nuzul Bapak-bapak ibu ibu rahimahumullah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman syahrul Ramadan Alladhi unzila fihil Qur'an Hudan linnas wa bayinatim minal huda wal quran Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadr Inna anzallahu fi laylatil qadr Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Laylatul qadr Kemudian dalam surat Al-Duhan ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fi laylatil mubarakah Kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi Malam yang diberkahi itu adalah malam Laitul Qadar Malam Laitul Qadar itu adanya di bulan Syirah Ma'afah Nah penjelasannya seperti ini Riwayat yang sahih dari Abdullah Ibn Abbas Bahwa Al-Quran turun dari Lawfil Mahfud Dari Lawfil Mahfud Turun 30 juz menuju samaik dunia, langit dunia Itu pada malam Laitul Qadar dan Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi seperti dalam surat Dukhan ayat 2 dan malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan suci maka ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an itu adalah turun apa? turun yang 30 juz dari Lailatul Mahfud menuju sanaik dunia, langit dunia. Nah, kemudian dari langit dunia turun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sesuai dengan kebutuhan dan kejadian peristiwa Selama 20 tahun lebih Ada yang mengatakan 23 tahun Ada yang mengatakan 22 tahun Ini terjadi perbedaan pendapat para ulama Nah pertanyaannya Lalu kenapa kok sampai 17 Ramadan Dinisbatkan kepada turunnya Al-Quran 17 Ramadan turunnya Al-Quran itu Di antara alasannya adalah Ayat atau wahyu yang pertama turun Apa wahyu yang pertama turun? Ikro Nama Ikro Fudis Ikro itu turunnya pada pada tanggal 17 Ramadan Sehingga dari situ Kemudian Dinisbatkan Nuzul Quran itu pada 17 Ramadan <tuh> Dari mana riwayat itu? Itu adalah riwayat yang disampaikan Imam Al-Bayhaqi dan yang lainnya Termasuk Al-Imam Ibnu Kathir Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Mengutip pendapat ini Dan dari situlah kemudian oleh sebagian ulama Diperingati sebagai malam turunnya Al-Quran Tapi kalau kita pergi ke Saudi Pergi ke beberapa negara Enggak dikenal Enggak dikenal Indonesia menjadikan 17 Ramadan sebagai nuzul Quran. Ya, mengambil dari pendapat ini. Karenanya tidak terlalu penting, tetapi kita perlu mengetahui landasannya dan proses turunnya Al-Quran seperti itu. Bapak-bapak, Ibu, -bapak, Rahimahumullah. Turunnya Al-Quran ke muka bumi ini merubah dunia. Sebelum Al-Quran turun, Bagaimana keadaan dunia? Dunia dalam gelap gulita. Dalam lulumat. 
kegelapan moral, kegelapan akhlak, kegelapan ideologi, kegelapan kehidupan rumah tangga, kegelapan kehidupan sosial, kegelapan kehidupan politik. Bahkan sebelum turunnya Al-Quran, bangsa Arab, masyarakat Arab gak pernah dikenal dalam sejarah. Naam, diketahui ada eksistensinya. Tetapi mereka termarginalkan, terpinggirkan. Tidak pernah diperhitungkan dalam percaturan dunia. Bangsa yang populer, dominan waktu itu adalah Parsia dan Romawi. Tapi subhanallah apa yang terjadi dengan turunnya Al-Quran. Setelah Al-Quran turun, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat mampu merubah dunia. Bahkan kemudian mereka mampu menjadi pengendali, berubah dari kehidupan syirik menuju tauhid, berubah dari kehidupan yang tadinya hidup dalam konflik sosial menjadi kuah persaudaraan. Orang Arab dulu itu Aus dan Khazraj itu adalah musuh bebuyutan. Ada suku namanya Aus dan Khazraj musuh bebuyutan. Ada masalah yang sepele beratem. Terjadi pertumpahan darah. Makanya ketika sudah dikenalkan dengan Al-Qur'an, kemudian mereka beriman, maka mereka menjadi mukmin yang hakiki, maka Ketika ada masalah, hampir pernah terjadi di antara dua kabilah ini mau perang lagi. Ingat masa lalunya. Ini yang menjadi latar belakang turunnya ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayat dalam surat Ali Imran ayat 100 itu. Itu ayat turun untuk mengingatkan mereka sampai akhirnya mereka menangis di hadapan Rasulullah SAW karena sudah menghunuskan pedang, mau berantem lagi karena dulu mereka sebelum Islam Sebelum mereka menjadi ahli Quran, mereka adalah musuh bebuyutan. Konflik sosial terselesaikan dan menjadi sahabat, menjadi ukhuwah bersaudara bil Quran. Oleh karena itu ma'asyir muslimin rahimatullah. <tuh> Momentum ketika kita menyadari, memahami Al-Qur'an turun sebagai petunjuk ini harus dihidupkan. Dan caranya adalah bagaimana kita berusaha secara lebih maksimal menjadi ahlul Qur'an. Sampai menjadikan Al-Qur'an sebagai wir dan yaumiyan. Ahlul Qur'an itu adalah orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai wir dan yaumiyan. Wirid harian. Seperti program Odon itu saya kira bagus bagian salah satu upaya. Dan dulu salah puna soleh mereka menjadi terbaik karena hari-harinya tidak pernah sepi dengan Al-Quran. Bapak-bapak, Ibu Ibu Rahimahumullah, interaksi mereka itu sampai kepada ketika terlewati satu hari tidak membaca Al-Quran, mereka menangis dan menganggap itu sebagai sebuah dosa. Pernahkah kita menganggap terlewati satu hari kita anggap sebagai sebuah dosa yang pantas untuk ditangisi. Kalau belum, mari kita hidupkan semangat itu. Ada seorang tabi'in. Namanya Kurs Ibn Wabrah. Siapa bu namanya? Siapa bu namanya bu? Namanya Kurs Ibn Wabrah. Kaf Ra'zai. Ibn Wabrah. Wafat tahun 111 Hijriah. Suatu ketika... Beliau didapati menangis tersedut-sedut. Menangis. Kemudian para sahabatnya, muridnya bertanya. Ya imam, lima hajat tadi. Kenapa engkau menangis? Awaja'un yu'limuka. Apakah karena ada penyakit yang menyakitimu? Kadang-kadang kita diuji oleh Allah sakit gigi meringis sampai kemudian mengeluarkan air mata. Betul bu? Kadang-kadang kita diuji sakit perut nangis, gak tahan menang. Kadang-kadang kita diuji dengan penyakit nangis. Tapi apa kata beliau? La bal asyad minha. Sama sekali tidak. Bahkan lebih dahsyat daripada itu. Kemudian mereka bertanya lagi, ada apa? Apakah ada musibah yang menimpa menimpa kehidupanmu? Barangkali ada orang-orang yang kau kasih, kau cintai, meninggal dunia, dipanggil Allah. Sebagian kita kadang-kadang 
Ada keluarga yang meninggal nggak tahan mengeluarkan air mata sedih, betul bu? Kita menangis ditinggal oleh saudara kita. Apa kata beliau? La bal asyad sama sekali bukan lebih dahsyat daripada itu. Bapak-bapak ibu ibu bayangkan. Biasanya yang membuat orang menangis itu ya dua hal itu sakit atau musibah. Orang yang kita cintai dipanggil Allah, nggak tahan kita berpisah dengan menangis. Tapi ternyata oleh kurs ibnu Wabroh or- orang alim dari tabiin ini mengatakan, lah sama sekali tidak, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Lalu mereka bertanya, lalu apa? Ini tidak. Ini juga bukan. Bahkan kau katakan lebih hebat, lebih dahsyat daripada itu. Beliau menjawab, nasi tul bariha hisbi, wahada dambun abnabtuhu, walidalika abki. Semalam aku lupa membaca satu hisb al Quran dan itu adalah sebuah dosa yang aku lakukan dan karena yang pantas patut untuk aku tangisi. Allah. Terlewati satu hari tidak membaca Al-Quran, menangis. Dan menganggap sebagai sebuah dosa. Al-Quran itu kan ada hizib, ya. Ada juz, ada surat, ada hizib. Kalau kita baca beberapa Al-Quran yang lama itu ada tulisan hizib. Ada yang seperempat juz. Nah dulu salah punya soleh, biasa. Punya rutin. Kayak sekarang mungkin odot. Pertanyaannya, pernahkah kita... Terlewati satu hari tidak membaca Al-Quran Kemudian menganggap itu Kita anggap sebagai sebuah dosa Kalau kita sampai merasakan Seperti itu luar biasa Dan begitulah Bapak-bapak ibu rahimahumullah Salafuna soleh dulu Hari-harinya selalu diramaikan Lesanya selalu basah oleh Al-Quran Makanya para ulama Mengatakan termasuk Imam Nawawi Seorang muslim kalau 40 hari belum hatam Quran itu dosa. Ada yang mengatakan dosa. Nah, kalau odot berarti hatam berapa? 30 hari. Masya Allah. Luar biasa. Al-Quran ada sebagian ulama mengatakan paling tidak maksimal seorang muslim itu menghatamkan Quran 40 hari. Ustaz bagaimana kalau hatam 3 hari? 3 hari di luar Ramadan makruh. Makro, makro itu dibenci tidak diharapkan. Tapi di bulan suci Ramadan, karena Ramadan adalah keistimewaannya Syahrul Quran, maka berlomba-lomba memperbanyak ataman Quran di bulan Ramadan bagus. Dan itu yang dilakukan salah benar soleh. Syekh Uthman tujuh hari sekali hatam di bulan Ramadan. Ada yang tiga hari, kota ada tujuh tiga hari. Kemudian juga yang lain sama. Imam Syafi'i di bulan suci Ramadan sampai hatam 60 kali. Kalau 60 kali berarti sehari berapa? Sehari berapa? Dua kali. Barangkali kita membayangkan mana mungkin itu kita, mengukurnya kita. Di beberapa daerah di kita itu, saudara-saudara kita yang hafal itu biasa hataman dari pagi sampai asar hatam Quran. Artinya apa? Bisa. Karena memang itu fokus. Dan ulama-ulama dulu menghatamkannya di bulan Ramadan selain tilawah mereka menghatamkan dalam sholat mereka. Dan ini masih dilestarikan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Juga di Indonesia Alhamdulillah ada beberapa masjid masih melestarikan. Saya tinggal di Gresik di Masjid Sidayu di Tamatun saya sampai hari ini terus. Dulu kita waktu di pesantren cuman gantian tiga orang imam. Setiap malam satu seperempat jus. Mulai besok gimana satu seperempat jus? Jadi satu seperempat jus hatam. Maksudnya kalau kita belum mampu seperti itu paling tidak hari-hari kita memang di bulan Ramadan ini memang harus selalu dimakmurkan dengan Al-Quran. Rumah-rumah kita harus dimakmurkan dengan Al-Quran dan hadirkan perasaan sampai menganggap sebagai sebuah dosa ketika terlewati satu hari tidak membaca Al-Quran. Kalau hadir perasaan itu, hada huwa ahlul Quran. Yang terjadi pada saudara kita, masyarakat kita, banyak di antara mereka, dua hari, tiga hari, sepekan Al-Quran tidak dibaca, masih bisa tertawa. 
Kalau kondisi seperti itu bagaimana keluarganya akan diberkahi Allah? Kalau masyarakat kita kondisi seperti itu bagaimana kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau bangsa kita seperti itu bagaimana akan menjadi baldatul thayyibatu wa rabbun ghafur? Maka kebaikan bada'at minal Qur'an. Al khairiyah kebaikan itu dimulai dari Al Qur'an. Khairukum man ta'allama Al Qur'an wa 'allama. Kehormatan kita, kehormatan keluarga kita, kehormatan masyarakat bangsa kita hanya bil Qur'an dengan Al Qur'an. Wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun kata Allah. Dan sesungguhnya Al Qur'an itu sungguh-sungguh merupakan penghormatan bagimu. Para ulama tafsir mengatakan la dzikrul laka ay la syarafun laka. Maksudnya adalah la syarafun laka, penghargaan, penghormatan. Dan nanti kalian akan diminta pertanggungjawaban. Bapak-bapak Ibu rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu sekarang mengadu curhat kepada Allah. Karena umatnya telah menjauh dari Al-Qur'an dan curhatnya itu Aduannya itu diabadikan dalam Al-Quran Wa qala rasul ya rabbi Inna qawmi takhalu Hadal Quran mahjura Rasul mengatu kepada Allah Ya rabbi wahai Tuhanku Inna qawmi takhalu Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran Ditinggalkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah Menafsirkan Hadjur Al-Quran Meninggalkan Al-Quran adalah Tidak menjadikan Quran sebagai wirid harian Tidak pernah dibaca Tidak pernah ditingkatkan hafalannya Tidak pernah dicoba untuk ditadaburi Dipelajari apa yang dibacanya Sehingga bisa menikmati Kelezatan dalam baca Al-Quran Makanya belajar tafsir penting Memahami ayat demi ayat itu penting Bapak-bapak ibu Al-Imam At-Tobari Syaihul Mufassirin Gurunya para ulama tafsir Yang kitab tafsirnya merupakan Umut tafsir, induknya kitab tafsir Dan kitab tafsirnya adalah Kitab tafsir pertama yang muncul Di jagat raya ini Lengkap 30 juz Namanya Imam At-Tobari Ibn Jari At-Tobari Atau dikenal tafsirnya dengan tafsir At-Tobari Wafat 313 Hijriah Kitabnya adalah Dikenal sebagai umut tafsir Induknya kitab tafsir Seluruh ulama tafsir berhutang budi kepada beliau. Imam Ibn Qasir banyak mengutip dari tafsir Al-Tobah. Beliau mengatakan dalam mukotimah pengantar kitab tafsirnya. Beliau mengatakan begini. Ajib. Ajib tu limang kor Al-Quran. Saya heran. Dengan orang yang banyak membaca Al-Quran. Semangat membaca Al-Quran. Semangat untuk menghatamkan Quran. Saya heran. Kepada mereka yang rajin membaca Al-Quran Rajin menghatamkan Al-Quran Walam ya'lam ta'wilah Tapi tidak pernah berusaha untuk mentadaburi Tidak pernah berusaha untuk belajar memahami apa yang dibaca Tidak ada peningkatan Maka odot penting Tapi nari nanti One day eh? One tadabur oh, Tadabur one ayat One day hifat one ayat One day, kata berwat ayat, tingkatkan. Kata beliau, ajib, heran aku. Orang yang rajin membaca Al-Quran, tapi tidak pernah berusaha untuk mempelajari, memahami maknanya. Memahami tafsirnya. Apa kata beliau? Fakai bayat alam dan bidilawati. Bagaimana akan bisa merasakan kelezatan membaca, kalau tidak pernah berusaha untuk mempelajari, memahami. Maka ulama-ulama kita dulu kalau melewati ayat yang berisi rahmat menangis. Ketika melewati ayat-ayat azab menangis. Kenapa? Karena mereka merasakan. Menghadirkan dirinya dalam ayat itu. Dan inilah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Iqbal. Kalau kita membaca Al-Quran, ikhra Al-Quran ka'anna unzila alaih. Hadirkan ketika kita membaca Al-Quran, hadirkan diri kita dalam ayat itu. Jadi kalau membaca ayat tentang orang kafir... Innalladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun jangan bicara jangan bilang ah itu kan bukan saya itu orang kafir Ada sebagian orang kalau dijali ayat Quran 
Oh, iya, tapi iya, tapi kan ini ayatnya bukan untuk orang bukan untuk kita, untuk orang kafir. Naam, aslinya itu tetapi selalu kita hadirkan perasaan takut. Karena ketika Allah menyampaikan kriteria kriteria orang kafir, kriteria orang munafik untuk diwaspadai. Sebab siapa saja yang mengikuti jejak mereka, maka masuk dalam ancaman yang sama. Maka Syekh Muhammad Iqbal mengatakan ikrar Quran ka'annahu zila'ari. Maka sampai kemudian saya pernah cerita waktu itu, ada orang yang mau jahat kemudian, dibacakan apa, yang punya rumah membaca Al-Quran, kemudian dia sadar. Kenapa? Karena dia merasakan. Bahkan ada seorang ulama diberi gelar Qotilul Quran. Ada ulama dapat gelar Qotilul Quran. Apa Qotilul Quran itu? Dibunuh oleh Al-Quran. Maksudnya dibunuh Al-Quran bagaimana? Dia mentadaburi Al-Quran. Saking takutnya sampai kemudian di saat mentadaburi Al-Quran itu kemudian dipanggil Allah Subhanahu SWT. Jadi mati dalam keadaan hidup dalam naungan Al-Quran. Sehingga diberi gelar kotilul Quran. Artinya kita hadirkan. Maka bagaimana kita bisa merasakan kelezatan membaca ayat Allah. Kalau kemudian kita tidak pernah berusaha untuk memahami. Nah inilah. Interaksi inilah yang harus terus kita tingkatkan. Maka. Rasul mengadu kepada Allah. Karena kaumnya telah meninggalkan Al-Quran. Mudah-mudahan. Dengan. Memahami bahwa Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai awal dan titik tolak untuk kembali kepada Al-Quran. Dan untuk kemudian meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan keluar dari Ramadan, hubungan kita dengan Al-Quran tetap mesra. Kalaulah turun kuantitasnya, bacaannya tidak ada masalah. Tetapi selalu kita kobarkan semboyan syiar Tiada hari tanpa membaca Al-Quran Selalu kita keluarkan syiar Tiada hari tanpa membaca Al-Quran Bahkan setelah Ramadan Syiar kita adalah Menganggap sebagai sebuah dosa Ketika melewati satu hari Tidak membaca Al-Quran Dan pantas untuk kita tangisi Inilah dosanya Ahlul Quran Menganggap satu dosa ketika Terlewati satu hari tidak membaca Al-Quran Dan itu menunjukkan Al-Yakullah Al-Ruhiyah Adanya kebangkitan spiritual Adanya kebangkitan keimanan Dalam hati seorang Sebaliknya, kalau seseorang Sepekan, sebulan Dua bulan tidak membaca Al-Quran Kok sama sekali tidak pernah merasa dosa Jauh dari Al-Quran Kok tidak pernah merasa dosa Justru ini berbahaya Hatinya telah keras Apalah yang terbaru Al-Quran Ama'ala guru bin akfaluha. Tidakkah mereka menadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka telah terkunci? Berarti orang yang seperti itu hatinya telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Semoga momentum Ramadan ini menyemangati kita untuk menjadi ahli Al-Quran. Kita makmurkan rumah kita dengan Al-Quran. Dan kita didik anak kita untuk menjadi ahli Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan demikian. Nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dari Al-Quran Ikhra Al-Quran Fa'innau yakti yaumal diyamati syafi'an di ashabi Baca Al-Quran Sesungguhnya Al-Quran nanti pada hari kiamat Akan menjadi syafaat bagi orang yang rajin membacanya Menghafalnya Bahkan Kita tak boleh puas dengan hafalan yang ada Kita harus tingkatkan Kenapa? Karena nanti derajat seseorang di surga Sesuai dengan hafalannya Yukalu bisohibil Quran dalam hadis sahih. Yukalu bisohibil Quran nanti akan dikatakan kepada ahlul Quran ikro waratil kama kunta turatil di dunia bacalah tartilkanlah sebagaimana engkau telah mentartilkan Al Quran di dunia diberikan penghargaan oleh Allah. Apa kata Allah? Fa inna manzila taka inda akhir ayat takrohuha. Sesungguhnya kedudukanmu, derajatmu di surga itu adalah pada ayat terakhir yang engkau baca aku hafal. Jadi kalau hafalannya tahun 2013, 2014 kok masih jus ama saja. Ya derajatnya surganya sudah itu. Maka kita naikkan derajatnya. Tambah jus berikutnya. 
Jangan itu strawberry saja. 29, 28, terus nambah. Artinya ada program. Bapak-bapak Ibu Ibu Rahimahumullah, kalau hari ini, mulai hari ini, kita komitmen setiap hari menghafal satu ayat, Insya Allah 6666 hari ke depan kita semuanya jadi hafid hafidhah. Kalau setiap hari kita komitmen membaca tiga ayat, kurang dari tiga tahun kita semuanya menjadi hafid hafidhah. Kalau setiap hari kita menghafal satu lembar halaman, menghafal satu halaman, insya Allah tahun lima bulan kita akan jadi hafid hafidhah. Jadi maunya berapa tahun lagi kita menjadi hafid hafidhah, mari kita terjitkan dari sekarang. Wallahu a'lam bissawab. Qul ma li hadza astaghfirullah wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, silakan Ibu-ibu, Bapak yang mau tanya silakan. Ya silakan Bapak Ibu Ibu kalau ada yang mau tanya Ya silakan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sekarang ini supaya yang yang bisa membaca Al-Qur'an Tapi kan kita kalau baca dengan tajwid itu memang susah enggak gampang Ya. Jadi sekarang ada populer istilahnya one day one news. Mereka tu mengejar waktu. Kau apa secepat-cepatnya sekarang mengapa sampai satu? Tapi kemungkinan tidak mengenakan tajwid. Kau itu masih bisa ke lima atau dua. Baik, terima kasih. Bapak-bapak, ibu rahimatullah. Ya. Dalam ilmu tajwid itu ada istilah lahan. Ada lahan kopi, lahan jali. Jadi membaca Al Quran itu kriteria yang terbaik adalah warang til Quran tartila, tartil. Warang til Quran dan tartila. Apa itu tartil? Iktaul kulla harfin hakko. Yaitu memberikan hak setiap huruf sesuai dengan makrotnya, haknya. Panjang pendeknya juga diberikan haknya. Nah, bagaimana orang tahu? Tetapi kadang-kadang dia membaca agak cepat. Selama tidak jatuh kepada lahan jali, lahan jali itu kesalahan yang fatal, kesalahan yang fatal. Tetap memperhatikan, tapi memang haknya tidak persis sama. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampai fatal, bacaan fathah dibaca kasro, lomba dibaca sukun. Sukun dibaca matha dan seterusnya nah, Itu kalau ada kesalahan Fatah seperti itu ya Tentu tidak tidak boleh Nah Yang penting adalah Semangat kita berusaha untuk membaca Secara baik dan benar Dan terus berusaha Bagi yang membaca Dengan baik Dengan mengikuti hukumnya Dan seterusnya Maka kata Nabi Orang yang membaca Al-Quran dan mahir Mengetahui panjang pendeknya Makhluknya sesuai dengan ini Maka dia dikumpulkan Diberikan penghargaan bersama dengan Malaikat-malaikat pilihan Kalau ruang duduk itu Tamunya itu dia double VIP Kalau bersama dengan Malaikat pilihan berarti ya di surga dan orang yang membaca Al-Quran Tapi ya ta ta'ta Ya ta ta'ta Ya ta ta'ta itu gratul-gratul Bahasa Inggrisnya Terbata-bata Ya ta ta'ta Jadi masih kagok masih ini Tapi punya semangat terus belajar Falahu ajron Tetap dia dapat dua pahala Inilah nikmatnya Membaca Al-Quran beda dengan membaca Quran Membaca Al-Quran jelas dapat apa? Hatta kita misalnya ada seorang yang baru belajar bacaannya belum bagus tapi masih semangat terus belajar tetap dia tidak kehilangan pahala dapat dua pahala pahala membaca 
dan pahala semangat untuk belajar. <tuh> nah, oleh karena itu kita perlu memperhatikan itu. Ya, kalau target-target tidak ada masalah. Memang Islam mengajarkan kita untuk mentarget. Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril itu kan ada target. Ketika Ramadan gini beliau setiap malam tadarusan dengan malaikat Jibril. Targetnya tahun pertama satu kali hatam. Begitu tahun terakhir dalam Sahih Bukhari disebutkan tahun terakhir ketika Nabi wafat Ramadan terakhir beliau hatam dua kali. Berarti target tahun berikutnya berapa? Satu hari dua. Eh, satu, satu hari dua juz. Sehingga hatam dua kali. Jadi kalau mau mentargetkan Gak ada masalah Makanya outdoor itu saya kira Salah satu hal untuk menyemangati motivasi Biar kita selalu hidup dalam naungan Al-Quran Tapi terus kita tingkatkan Kita tingkatkan Dan kita gak boleh puas Udah merasa ikut outdoor Kemudian gak mau mentahsin Memperbaiki bacaannya nah, Itu gak boleh Tetap harus belajar terus dan saya sering sampaikan, belajar Al-Quran itu nggak bisa otodidak. Jangan pernah membanggakan diri, bisa baca Al-Quran dari VCD, atau dari MP3, atau dari USB, atau dari radio, atau dari TV. Eh, itu nggak boleh. Tetap kalau mau bacaan Al-Quran bagus, tetap dengan talaki. Kenapa? Karena Nabi pun talaki dengan malaikat Jibril, dan kemudian Nabi mentalakikan Al-Quran kepada para sahabat, dan sahabat mentalakikan kepada tabi'in dan seterusnya. Jadi memang sumbernya Al-Quran begitu. Orang yang membanggakan bisa membaca Al-Quran karena otodidak. Pasti, pasti. Saya katakan pasti ada salahnya. Makanya ulama-ulama kita dulu belajarnya pasti dengan guru. Karena ada banyak hal. Dilihat dari sisi makhrotnya. Kemudian irribatnya, disiplinnya. Kemudian juga... Ya. Karena apa namanya Al-Quran ini memang harus itu. Ya. Oleh karena itu tetap harus dengan guru. Ya bahwa untuk menyempurnakan sudah belajar dengan guru, didampingi dengan tip Quran digital dan seterusnya, nggak ada masalah. Itu kan untuk pendamping. Tetapi jangan pernah menganggap itu sebagai guru kita dan mencukupkan diri dengan itu. Maka harus tetap talaki. Karena dari sana, dari sononya Seperti itu Rasulullah SAW talaki kepada malaikat Jibril Dan sahabat talaki kepada Rasulullah SAW Tabi'in talaki kepada sahabat dan seterusnya Wallahu a'lam Jadi insya Allah Tidak dosa Kalau memang masih tetap semangat belajar Akan menjadi dosa Kalau tahu itu kesalahan fatal Terus di Dilanjutkan Kesalahan fatal itu adalah seperti merubah huruf atau merubah harokat telah hancur. <tuh> nah, Allah Alhamdulillah. Nah. Ya, silakan. Ada lagi. Ya, silakan dulu. Jadi dosa atau tidak Itu boleh apa enggak 
Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassu illa al-muttahharun. Dan para ulama menafsirkan ayat ini tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, itu termasuk di antaranya perempuan yang halangan tidak boleh. Jadi masuk di dalam ayat ini semuanya. Oleh karena itu, oleh karena itu, pendapat yang kuat dalam urusan ini adalah bahwa memang dihindari untuk membaca Al-Qur'an bil mushaf. Tetapi kalau membaca Al-Qur'an sebagai zikir zikir kan ada ayat-ayat Al-Qur'an untuk zikir atau doa atau dia seorang hafizah yang punya tanggung jawab untuk murojaah maka dia gunakan sebagai wirid yaumi karena dia sudah wiridnya tanpa meminta mushaf itu gak apa-apa atau juga para ulama ada yang membolehkan terpaksa bagi mahasiswi yang harus belajar dengan membawa Al-Qur'an maka disarankan jangan mushaf yang tanpa terjemah tapi mushaf yang ada terjemahnya atau tafsir karena di situ dominan tafsirnya atau terjemahnya itu bagi mahasiswi yang terpaksa karena dia harus belajar gak mungkin ketika ujian misalnya atau ini kemudian bilang sama dosennya Ustaz mohon maaf saya ini saya gak masuk atau saya gak ikut ujian karena berhalangan itu gak mungkin nah, bagi orang yang seperti itu itu kondisinya terpaksa oleh karena itu saya lebih menyarankan kita jangan memaksakan diri meskipun ini bulan Al-Quran nah, tetapi kita coba menghidupkan kesempurnaan bulan ini dengan amaliyah yang lain dan tidak masuk dalam amalan yang nanti menjadi perdebatan di Matibel di antara para ulama kalau ada yang membolehkan khawatir itu, kecuali tadi itu dia orang yang hafiz khawatir lupa dengan apa lagi Terlalu lama, maka dia merujiah sebagai zikir, wirid yaumi, sebagai doa. Tapi kalau tadi ngejar target untuk hatam, nah itu nggak boleh. Kan <tuh> dalam keadaan dia berhalangan, dia ngejar target itu, nah itu yang nggak boleh. Ya. Yang dia harus terima itu ketentuan Allah, selanjutnya dia bisa bayar ketika dia suci. Dan masih ada kesempatan. Semaksimal maksimalnya perempuan kan menurut Imam Syafi'i hanya 15 hari. Umumnya seminggu. Maksimal 15 hari. Umumnya seminggu berarti kalau seminggu masih ada 23 hari. Masih ada tiga pekan. Nah, tiga pekan itu yang dikejar. Itu jauh lebih mulia daripada dia diberikan ketentuan oleh Allah untuk tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Dan tidak boleh menyentuh Al-Quran, kemudian dia memaksakan untuk menghatamkan Al-Quran sementara dalam kondisi seperti itu. Jadi tadi itu adalah kondisi kondisi terpaksa. Oleh karena itu, nggak boleh. Jangan memaksakan untuk mengejar target. Kejar targetnya pada saat dia suci. Insya Allah dengan demikian, kita akan keluar dari perdebatan tadi. Karena pendapat yang kuat adalah, La ya masu'ilal mutoharun, itu adalah diantaranya masalah masalah itu. Oleh karena itu, saya lebih menyarankan, nggak apa-apa, nggak usah, nggak usah baca. <tuh> Kalau tahu dia mau amal, am- amal sholat yang lain, daripada dia paksakan membaca sementara dalam kondisi seperti itu. Jadi nanti ketika dia dalam keadaan suci, ya udah itu. Wallahu a'lam. Ya. Yang dilakukan dalam audit itu kan adalah salah satu cara untuk menyemangati membaca Al-Quran. Caranya. Hadis tadi benar, sorry. Ada di Al-Bayn Nawawi. 
yang dimaksud di situ bahwa Ramadan itu adalah tidak sama sekali tidak ada. Justru kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, perintah Al-Quran juga hadis Nabi banyak sekali yang memerintahkan kita untuk banyak membaca Al-Quran. Ikrol Quran, Inna Wiyak Dia Malkiyah Musyabiyasan, Hayyuk Manta Alam Al-Quran Wa'alama. Nabi tidak menjelaskan membacanya itu harus di kampus, harus di masjid, harus di rumah. Membacanya itu bersama-sama atau sendirian atau bagaimana itu tidak ada rincian secara detail. Tapi itu adalah perintah membaca dan memperbanyak membaca Al-Quran secara umum. Nah maka ini kan gerakan melihat masyarakat jauh dari Al-Quran, kemudian ingin menghidupkan kembali supaya masyarakat kembali kepada Al-Quran. Jadi kita melihatnya semangatnya itu, bukan membuat sesuatu yang baru sehingga tidak menjadi bid'ah. Sesuatu yang baru itu kalau ada hubungan dengan agama Menganggap itu bahwa ah, Kecuali kalau begini Bahwa masuk odot adalah wajib Yang tidak menjadi anggota odot adalah dosa ah, ya Itu baru ya Itu nanti jadi bid'ah Itu baru jadi bid'ah Tapi ini kan komunitas Sama seperti kita berorganisasi Hanya komunitas organisasi ini Masing-masing semangat untuk membaca Membacanya dibagi Nah, saya kira itu semangat yang bagus ya Kita perlu apresiasi Hanya saya sering sampaikan Ini tidak segala-galanya Ini harus dijadikan sebagai titik tolak Untuk interaksi yang lebih meningkat lagi dengan Al-Quran nah, itu. Jadi begitu <tuh> Jadi ini media Ini kan wasilah Tujuannya sama Tujuannya adalah supaya kita selalu hidup dengan Al-Quran Wasilahnya boleh macam-macam. Maka wasilah ini bisa berubah-ubah karena masalah. Dan pada akhirnya kan kemudian masing-masing tetap punya target untuk hatam Al-Quran. Nah, mentarjet hatam Al-Quran itu adalah bagian yang menjadi sunnah salafun soleh. Makanya kenapa Al Imam Ibnu ya, Imam Nawawi dalam kitab Ahkam Hamal Al Quran Adab Hamal Al Quran itu juga menjelaskan. Tidaknya seorang dengan Al-Quran itu punya target Kenapa ulama-ulama kita juga begitu Ada target, ada yang hatam Seminggu sekali, sepuluh hari Ada yang hatam sebulan sekali Bahkan tadi seperti saya katakan Ada sebagian ulama Ini memang tidak sepakat semuanya Tapi sebagian ulama mengatakan Kalau seorang muslim melewati 40 hari Belum hatam Quran Ada yang menganggap itu sebagai sebuah dosa makro. Tapi kalau hatam Kurang dari tiga hari juga makro. Khawatir tidak memberikan hak Al-Quran. Tapi di luar bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, kata Ibn Nawawi, tidak apa-apa. Karena Ramadan diistimewakan Allah sebagai syahdul Quran. Jadi kita ambil semangatnya itu. Oleh karena itu, ya ini yang harus kita <coughs> apresiasi semangatnya. Sama juga seperti sekarang muncul ide dari kemenang gerakan masyarakat maghrib membaca Al-Quran. Saya kira itu positif. Tidak bisa kita katakan itu kita Tidak, itu kan sebenarnya wasilah saja Semangatnya itu mengembalikan masyarakat kepada Al-Quran Melihat anak-anak habis mahari pada main keliaran Melihat acara TV yang bergentayangan Habis mahari mengganggu orang Sementara dulu kita punya culture Habis mahari orang biasa membaca Al-Quran Ini rumah Yasinan, ini melulukan ini eh? Ali Imronan, Andi Saat Kita lihat rumah kaum muslimin dulu Nah sekarang kok mulai sepi maka muncul ide gerakan masyarakat maghrib membaca Al-Quran yang digagas oleh Kementerian Agama. Saya kira itu bagus untuk membiasakan. Jadi itu bukan bid'ah, tetapi dia wasilah. Tujuannya sama, goyahnya. Nah, nah, saya kira sama. Dan, dan itu juga seperti itu juga. Dakwah juga perlu wasail itu bisa berubah-ubah. Tetap goyah wasail. Tujuannya sama. Ya kalau kita mencari ilmu. Kalau ngikut seperti Nabi dulu ya kita harus naik onta, jangan naik mobil. Nah itu baru persis sama. Tapi kendaraan itu kan bisa berubah-ubah. Tapi tujuannya sama, hadir menuntut ilmu. Tujuannya sama, yang penting sholat jamaah. Mau jalan kaki, mau ini, mobil naik motor, vario naik ini. Ngocek atau apa, nah, itu. Atau mau naik onta, mau naik kuda. Nah, itu, itu, itu wasilahnya. Maka wasilah bisa berubah-ubah, tapi itu jadi sama. Allah Alas. Nah, terima kasih. Terima
Tadi telah saya sebutkan bahwa interaksi dengan Al-Quran itu bentuknya macam-macam, tidak satu bentuk. Maka tadi saya katakan, tilawatul Quran itu adalah salah satu bentuk interaksi saja. Dan orang nggak boleh puas, makanya saya katakan nggak boleh yang menganggap itu segala-galanya selesai tilawat selesai tidak. Tapi harus meningkat tilawat Al-Quran, menghafal Quran. Tadabur Al-Quran Nah tadi masalah yang ditanyakan oleh Pak Nur ini Kaitan dengan kurangnya Semangat masyarakat Untuk mentadaburi Al-Quran Padahal Dunia ini bisa berubah dengan Al-Quran Di antaranya karena Dulu salah benar soleh Semangat untuk mentadaburi Al-Quran Dari tadabur Al-Quran itulah Kemudian mereka bisa mengamalkan Mendapatkan inspirasi Petunjuk-petunjuk dari Al-Quran Yang mewarnai perjalanan kehidupan mereka Baik ayat kaunia maupun kaulia. Sehingga akhirnya mereka mampu memimpin. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran. Al-Quran turun itu tujuannya adalah untuk ditadaburi. Kitabun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kitabun anzallahu ilaika mubarak. Kitab yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi. Untuk apa? Lihat dabbaru ayatihi waliyatadhakkar ulul alba. Supaya mereka bisa mentadaburi ayat-ayatnya. Dan supaya ulul albab orang-orang yang punya hati, punya akal itu bisa mengambil pelajaran. Jadi tujuan utama turunnya Al-Quran untuk ditadaburi. Membaca Al-Quran berpahala naam. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Tapi orang rajin membaca Al-Quran berpahala ibadah naam. Maka ini harus terus step by step tertinggalkan. Kita mem- kita semangat membaca Al-Quran karena Nabi menjanjikan pahala. Boleh. Tapi ingat. Kita tidak akan bisa merubah dunia dengan hal yang baik dengan Al-Quran. Kalau kita hanya cukup sampai di situ saja. Oleh karena itu harus kita dapuri. Dari situ kemudian kita bisa mengambil petunjuk-petunjuk Al-Quran untuk kehidupan kita. Termasuk di antaranya tadi mengungkap ayat-ayat kaunia <coughs> dan lain sebagainya. Ya sebenarnya ini juga sudah ada juga yang menggeluti hal-hal seperti itu. Tulisan buku-buku terkait dengan itu juga banyak. Program-program acara itu juga banyak. Ya. Hanya kemudian memang kurang sosialisasi, masih kurang porsinya. Karena itu bagian dari mujizat Al-Quran. Mujizat Al-Quran itu bisa dilihat dari sisi bahasa. Tapi juga bisa dilihat dari al-ijad al-ilmi. Yaitu kemujizat yang terkait dengan keilmuan. Ilmiah. Dan itu ada dalam Al-Quran. Orang yang mendalami itu akan sampai pada satu kesimpulan. Bahwa Quran adalah kalam Allah. Dia adalah al-haq. Dan akhirnya semakin teguh. Semakin menguat imannya. Wallahu Saya kira cukup. Ibu. Mudah-mudahan. Sekali lagi bermanfaat buat saya semuanya. Dan semoga kita semuanya Anak-anak kita, keluarga besar kita Menjadi ahli Al-Quran Dan akhirnya kita mendapatkan Kebahagiaan dunia dan di akhirat Dengan Al-Quran Dan nanti di akhirat Mendapatkan syafaat dari Al-Quran Amin Ya Al-Quran Qul'u lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh